ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கணுன்னா நாட்டையே உலுக்கிட்டுருக்க இந்த கொரோனா வைரஸோட அப்டேட் கரண்ட் அப்டேட் வந்து யூஎஸில் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த பிக்சர் நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன்னா இது வந்து ஒன்றுமே இல்லை எங்கள் வீட்டோட டோரு ஸோ இந்த டோரை தாண்டி நாங்கள் வெளியில் போய் ட்வெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது ஸோ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ யூஎஸில் வந்து கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னா டே பை டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலேயே தாண்டி போயிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே நாங்கள் ரொம்ப பயந்து தான் வீட்டில் இருக்கோம் யாரும் எதுக்காகவும் வெளியில் அனாவசியமாக வெளியில் போகிறதே கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு ப்ளே டைம் பண்ணுறது கிடையாது எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது ஸோ வீட்டுக்குள்ளே தான் ஜஸ்ட்டு அடைஞ்சு வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த ஹைவேஸில் போய்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் போகிறதால தான் அவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படியே ரெட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே அந்த வைரஸ் பாருங்கள் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ யூஎஸில் மொத்தம் ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஐம்பது ஸ்டேட்ஸில் அப்படியே எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பிக்குது இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஸ்டேட்ஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க் நியூயார்க் சிட்டி ஸோ அங்கே மட்டுமே வந்து எண்பத்தி மூணாயிரம் பேருக்கு மேலேயே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இது வந்து லாக்டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து பிஃபோர் லாக்டவுன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நியூயார்க்கோட ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி இது தான் இங்கே தான் வந்து மக்கள் நிறையா பேர் வந்து மீட் பண்ணுற இடம் இந்த டைம் ஸ்கொயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தேட்டர் மாதிரி இருக்கும் பயங்கர லைட்டிங்காக இருக்கும் நிறைய மக்கள் ஹோட்டல்ஸ் அப்படியே நடக்கவே இடமே இருக்காது ஒருத்தன் ஒருத்தவங்க இடிச்சுட்டு தான் நடக்க முடியும் நாங்கள்லாம் பாப்பா அழைச்சிட்டு போகும்போது ரொம்பவே முடியாத போயிடுச்சு ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்தது நாங்கள் போனப்போ ஸோ இந்த சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு லட்சத்துக்கு மேலே மக்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுறாங்க இது வந்து டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்க்கக்கூடிய இடம் நைட்டில் தான் ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து தான் நிறையா வைரஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த நியூயார்க் சிட்டி வந்து இது போல் லாக்டவுன் ஆகி இருக்கிற பிக்சர் வந்து ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருந்தது இந்த பிக்சர் வந்து இங்கே யூஎஸில் ஸோ இது தான் நீங்கள் பார்க்குறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் என்னென்னா இது வந்து நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கிற சென்ட்ரல் பார்க்கு இது ரொம்பவே பெரிய பார்க்கு ஸோ இதான் நீங்கள் அந்த பார்க்கோட வியூ பார்க்குறீங்க இது வந்து அந்த சிட்டியோட மிடிலில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சென்ட்ரல் பார்க் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பில்டிங்காக இருக்கும் இது மிடிலில் இருக்கும் இந்த பார்க்கை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி மாற்றிட்டாங்க இந்த ஃபீல்டையே பார்க்கு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்ப எமர்ஜென்சி கேசஸ்லாம் வந்து இடம் பத்தாததால் இதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டலாக மாற்றிட்டாங்க இங்கே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆன உடனேவே ஸ்கூல் எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு தென் அதுக்கப்புறம் பசங்களுக்கு வந்து புக்லெட் கொடுத்தாங்க ஹோம் ஒர்க் புக்லெட்டு அது ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் செவன் டேஸ் பண்ண முடிஞ்சது அதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹோம் ஸ்கூலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க வீட்லே வந்து லேப்டாப்பில் கிட்ஸ் வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது என் பொண்ணு டெய்லி ஈவினிங் அதை நான் பண்ண வச்சுருவேன் ஸோ அதுவும் நல்ல ஐடியா இங்கே பண்ணுறாங்க பசங்க வந்து டெய்லி படிக்கிற மாதிரி நம்ம படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அது வந்து டீச்சருக்கு வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிடணும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பிக்சர் எடுத்து அதை அப்டேட் பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே வந்து அந்த மெத்தட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அதில் பிரச்சனை இல்லை படிப்பு விஷயத்தில் எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுறோமோ அதான் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஷாப்பில் வந்து எல்லாமே எம்டி ஆகிடுச்சு வைரஸ் இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனேவே டிஷ்யூ டிஷ்யூ ஹேண்ட் சானிடைசர் அந்த அப்புறம் வந்து டாய்லெட் டிஷ்யூ எல்லாமே அந்த ரேக் இம்மீடியட்டாக எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு எல்லா கடையும் நாங்கள் தேடி பார்த்தோம் அது வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டோம் ஒரு பாட்டில் சானிடைசர் தான் கிடச்சிது எங்களுக்கு பெரிய பாட்டில் அதை வச்சு தான் இன்னும் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வாரிட்டு போயிட்டாங்க டிஷ்யூ ஐட்டம் அந்த க்ளீனிங் ஸ்டஃப்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியன் க்ராசரிலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பட்டேல்ஸ் சாய் ஃபுட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்கிற ஃபேமஸான இந்தியன் க்ராசரிஸ் அங்கே தான் போய் எல்லாமே வாங்குவோம் ஸோ இப்போ அதுவும்
ஸோ இங்கே தான் வந்து நிறையா மக்கள் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க டெத்ஸும் இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் இந்த வைரஸ்க்கு மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இதுலேருந்து நம்ம தான் நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து வெளிவரலாம் ஒன்று வீட்டை விட்டு வெளியிலே போக வேண்டாம் தயவு செஞ்சு வீட்டிலே இருங்க ஒன்ஸ் வெளியில் போனீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு தேவையான திங்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி வெளியில் போகாதீங்க வெளியில் போகும்போது டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரே எடுத்துகிட்டு போங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு போங்க டிஷ்யூ தென் ஃபேஸ் மாஸ்க் இந்த நாலு திங்ஸும் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க மறக்காமல் நான் ஏன் டிஷ்யூ எடுத்துகிட்டு போக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து லிஃப்ட்டுக்கு போ வெளியில் போகணுனாலே லிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணணும் அது எல்லோரும் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுற இடம் அதனால் வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணி லிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் குப்பை போட ட்ராஷ் பண்ண போனாலும் லாண்ட்ரி ரூமுக்கு போனாலும் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு பட்டன்ஸ்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தென் வெளியில் போய் ஏதாச்சும் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதை டிஷ்யூ பேப்பரில் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரேவை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சி அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வாங்க காய்கறிகளில் வந்து தண்ணியில் உப்பு போட்டு நல்லா அந்த காயெல்லாம் வாஷ் பண்ணி தொடச்சி வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தென் இன்னொரு ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ப்ரே பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ப்ரே கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணா கடவுளால் ஒரு மேஜிக் வந்து கண்டிப்பாக அந்த உலகத்துக்கு நடக்கும் இதை நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லி ஈவினிங் ஆனால் ஒரு சாமி பாட்டு போட்டு விளக்கேற்றி சாம்பிராணிலாம் போடுங்க அது நம்ம மைண்டுக்குமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இப்போ யாராலையுமே எங்கேயும் வெளியில் போக முடியல ஸோ எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்கும் இதை நாங்கள் டெய்லி பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு மேஜிக் நடக்கும் எல்லாமே சரியாக போயிடும் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தயவு செஞ்சு நம்ம கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யாரும் வெளியில் போகாதீங்க டெய்லி எங்களுக்கு காலையில் எழுந்த உடனே நியூஸை பார்க்குறது தான் வேலை தமிழ்நாட்டில் எப்படி இப்போ ஸ்டேட்டஸ் இருக்குதுன்னு நியூஸை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நிறையா பேர் இதை வந்து விளையாட்டாக டிக்டாக் போடுறாங்க இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பைக்கில் ரேஸ் போய் அதை டிக்டாக்கில் வீடியோ போடுறாங்க அவ்வளோ கோபமாக வருது தயவு செஞ்சு இதோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்குங்க நாங்களாம் வந்து இங்கே வெளியிலே போகாமல் இருபது நாள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலையிலே எழுந்த உடனே மார்க்கெட்டுக்கு பை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க காய் வாங்கிறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் இந்த டைமில் பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் எந்த அளவு திங்ஸ் வச்சு சமையலில் மேனேஜ் பண்ண முடியுதோ மேனேஜ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி காலையில் கூட நியூஸ் பார்க்குறேன் ஒரு ஆள் வந்து பைக்கில் தன்னுடைய குழந்தைய வச்சுட்டு போகிறாரு போலீஸ் வந்து நிறுத்தி எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு கறி வாங்க போகிறன்றாரு இதெல்லாம் நேரமாக இப்போ பார்த்தாலே அவ்வளோ கோவம் அண்ட் கஷ்டம் ரெண்டு சேர்ந்து வருது தயவு செஞ்சு இதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் எல்லோரும் விளையாண்டுட்ருக்காங்க போலீஸ் வந்து மைக்கில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க மார்க்கெட்டில் ஒரு அம்மா வந்து போலீஸை நக்கலாக பார்வை விட்டுட்டு போகுது ஏதோ தேவை இல்லாமல் அவங்க உட்காந்து நின்றுட்டு பேசுகிற மாதிரி தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சு நடந்துக்குங்க கவர்மெண்ட்டை அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இதை ஸ்டாப் பண்ணணுன்ட்டு நீங்கள் ஆனால் வந்து யாரும் வந்து ஒத்துழைக்காமல் வெளியில் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் டூவில் தான் இன்னும் இருக்கும் ஸ்டேஜ் த்ரீ போயிட்டோன்னா இது ரொம்ப மோசமாகிடும் தமிழ்நாட்டில் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத போயிடும் அதுக்கு யாரும் தயவு செஞ்சு அந்த நிலைமைக்கு போக வேண்டாம் அதை வந்து நம் நீங்கள் எல்லோரும் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு வெளியில் போகாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ